e, kichwa cha sono na kinasema kumwombea marehemu hakubadilishi hatima yake sehemu ya pili kumwombea marehemu hakumbadilishi hatima hii ni sehemu ya pili uh, hii sehemu hii somo kama kila somo tunalofundishwa ni somo lenye kutustai lenye kutufaa hii ni sehemu ya pili ya somo tunaanza jumapili iliyopita eh ili uko naongelea habari za bidii watu wanayoweka eh katika kumwombea marehemu mara wanakuta si wana sara baada ya miaka kumi, miaka mitano, wakati wa mazishi kila sehemu yani wanakuta inawekwa bidii okay je zile ibada na tulifungua kwa maandiko wiki ile tuko nakumbuka eh tulisoma kitabu cha Warumi mlango wa 12 mistari ya 10 ngapi pale anasema eh lieni na wanaolia twende sana katika misiba ya watu na kuwafariji hata kama humjui yule marehemu lakini usifika pale ukajikuta ume kuna, kuna matendo mengine mabaya kabisa na ni magumu watu yanawasumbua eh unakuta mtu yuko msibani lakini ni kama yu, ni kama yuko sokoni hakuna kale ka hofu fulani eh amina tusike pale tuka tukawa kama vile tunatembea juu ya kioo tunaogopa kukivunja lakini vile vile tusike pale unakuta tu wako pale wengine wako pembeni wa, eh wana wana wanashikana shikana yani ndani ya msimba uno, kama wamekwenda kukutana kukutanika huko ah hilo nalo si tatizo hasa kwa vijana na watu wazima pia eh tuna jukumu la kulia na wanaolia na kuwafariji wanao kitaji faraje kwa sababu na wewe na mimi siku nyingine tutahitaji amina eh pia tusipuuzie tusipuuzie kuhudhuria katika misiba kwa sababu msiba wa mtu ni msiba wako ni msiba wangu wa kila mtu kama vile yule mtu alikuwa sio mtu wa familia alikuwa anafanya vitu vya watu wengine ndio sio eh tusihuzu tusiache kabisa lakini tulikuwa na somo ambalo ndo linaendelea leo nayo sema lengo tunapokuwa msibani kuna mahubiri ya makanisa makanisa ya wanadamu hawa yanayopotosha yanayopotosha yanayowafanya watu waliobaki walio hai wadhani kwamba labda akitokea akazikwa na labda na padri na siko hata papa anasikia anazikaga watu eh basi ndio kama njia yake ya kuona mlango wa uzima wa milele hapana hapo ndipo tunapogonga nyundo na kupa, na kuhubiri eh kinyume na hiyo imani ya uongo mtu anapokuwa amekufa wale waliobaki tukawafariji tufarijiani sana na tufarijiane kwa hali na mali hata kwa vitu vyetu tufarijiane kwa kuwahi kufika pale msibani lakini sasa somo ambalo nataka tuelekee msitizo ni ile hali ya watu wanaohudhuria kwenye misiba na na na, na, na ibada zinazoendeshwa pale zinazojaribu kuwa kama kuwahadaa watu kana kwamba mtu akizikwa Kikristo akanyunyiziwa vimaji maji vile aka e, akaombewa na akatolewa ushuhuda kana kwamba ndivyo yani kama yuko anasindikizwa asindikizwa kuingia kwenye ufalme wa mbinguni kwenye milango ya uzima milele hapana hicho sio sivyo hivyo By the way tunapokuwa misibani ni sehemu nzuri sana ya hata watu ambao huwa hawapati muda wa kusikia mahubiri wayasikie wewe mhubiri unanisikiliza hata kama ni mkubwa kiasi hata kama una, una mikufu ya askofu hamsini. unapo ni msibani ni sehemu nzuri ya kuhubiri wokovu wa uzima wa milele kwa sababu ni sehemu ambapo aliyekufa anawakusanya walio hai bado katika mwili e, ndio wakati na ni, watu hata watu waliokuwa wana wana wanajiona wana hawatakaa waonje mauti Eh, wanajiona ni wazima kama jiwe ni rahisi kidogo siku hiyo kale ka hofu kama mauti kumfanya amuogope am, am, Mungu amkaribie Mungu ni wakati mzuri sana 
wa kuihubiri injili ya uzima wa milele. Ni wakati pia wa kuwakumbusha watu kwamba eh, pale pale kabisa kwamba tusisubiri tuwe kama huyu aliondoka. Ndipo tufikirie eh, tufikirie wokovu. Ni wakati wa kuwakumbusha watu kwamba eh, watu huokolewa hatima ya mtu huamuliwa akiwa bado hai. Ka, hayamuliwi ba, msibani hayamuliwi kwenye arobaini hayamuliwi kwenye ibada ya kumbukumbu ya miaka mitano kumi ishirini inaamuliwa mtu akiwa bado na uwezo wa kuongea ndio hatima inaamuliwa mtu anapokuwa yuko msibani kumsindikiza marehemu ndio hatima mtu anapoamri amen ni somo ambalo halina faida kwako na mimi tutaenda msibani Eh, unaweza kusema sasa inanihusu mimi labda nimeokoa kwenye kwambie. Baada bado tuko hai, bado masikio yanasikia na macho yanaona. Nimetupasa kuendelea kusikia uchumbe wa Mungu ule ule mara nyingi. Ili kusudi tukuelewa, Petro aliombewa, kwani aliambiwa kwamba Petro tulia nishakuombea. Sasa nimwambia wewe ukisha uh, ukisha ongoka wa waimarishe wa na ndugu zako. Tunapoelewa na kufafanua na kujua ndio muda mzuri wa kufafanua na watu. Amen. By the way, wewe hapa unawakilisha una watu wengi sana. Hey. Amina. Kwa hiyo kitu cha somo leo kinasema kumwombea eh, marehemu hakubadilishi hatima yake ya hukumu. Hey. Na vile vile kama aliokolewa huwezi ukaja ukamu ukamu ukambadilishia hukumu ukamtupa jehana maana kwa shaina mbe kwenye zuma mbe. Vile vile. Na kumbuka mia ah. Yes, itani kwenda huko. Tena tu e, leo tutaona hoja mbili kubwa lakini ifupi fupi, ni fupi tu. Hoja kwanza inasema tuna jukumu la kuwapa injili watu wa kingali hai. Wewe uliyepewa jukumu, wewe kwambie. Watu ni binadamu ni, ni mali ya Mungu sio mali ya Mungu. Hata kama shetani ana wabebe. Ni mali ya Mungu, si ndio? Je, Mungu ana anaenda anachukua udongo anawafinyanga finyanga kama alivyo mfinyanga Adam. Hata hata Eva mwenyewe hakutokana na udongo moja kwa moja. Alitolewa ndani ya mtu mwingine ambaye Mungu alitengeneza mmoja tu kwa matiri. Baada ya hapo anawatumia wanadamu kutengeneza watu wake kwa kutumia wanadamu wake aliyowatengeneza mwenyewe. Ndio sio? Ah, kuna watu ambao Mungu anaenda anawafinyanga kwa mikono yake hawa wanazaliwa na wanadamu ambao ni mali ya Mungu vile vile watu wanaookolewa wanaookolewa kama vile ambavyo watu huzaliwa na watu watu wanaookolewa kiroho wanaozaliwa kiroho wanatakiwa wazaliwe na watu wengine Mungu hutumia watu waliokwisha wapa wokovu ili kusudi wazae, wazae waliookolewa hapa naona matasa matupu matasa yasio zamu waliokolewa wewe mwambie hebu nikupandikize kiu Amina nikupandikize kiu wewe ulioko bana wewe unayetufuatia kutokea mbali usiwe tasa milele ukitaka kuniambia kwamba hii sio kazi yangu wewe kuulize je watu wanaozaliwa Mungu anawaza anawatengeneza mwenyewe au wanatengenezwa na watu ambao Mungu ndio aliwatengeneza vivyo hivyo kama ambavyo Mungu haijazi dunia kwa kuza, kwa kufinyanga. Vivyo hivyo Mungu haijazi mbingu kwa ku, kwa njia nyingine. Anatumia watu wale wale vinywa vile vile kama hivi ninavyoongea, kama wewe hapo na mwingine anayetufuatia yote na mwingine yote pale duniani kuzaa kuza watoto wa kiroho wa Mungu. Na 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 nielewe. Ah, ndio sio. Na nakomba nikupandikize tamaa ya kuzaa watoto wa mwilini na tamaa ya kuzaa watoto wa roho. Kabisa ujue kwamba kuna mtu alimkiri Kristo kwa kinywa ame una uhakika kabisa amehesabiwa haki kwenye uzima wa kwa sababu wewe ulimzaa katika Kristo. Paulo anasema Timotheo mwanangu katika Kristo Timotheo alizaliwa na Paulo. Paulo bahati mbaya hakuwa na watoto wa, wa mwili. Lakini ana uzao wa dunia nzima. Sisi zote ni uzao wa Paulo hapo. Eh. 
Of course yote matendo za Kristo lakini aliwatumia kina Paulo kutuzaa. Na hiyo hiyo kiu ninataka kufanikiza ni mbaya. Kabisa unajua kwamba nina nane nadhani kwamba hati ma wanadamu na Yakubu iko sawa. Wote wataku, wata, wa, wa, wanaishia pale pale. Pana wanadamu ana maisha baada ya haya. Na hafanani. Kuna kuna viume idadi haijulikani ni wakati bado nasoma biolojia biolojia za jumla ni nilikuwa na najaribu kwa lakini sikumbuki idadi lakini kuna viumbe vingi sana vya baharini wenyewe tu asilimia 80 ameanishi kavu na wenyewe kavu vya idadi haijajulikana baada ya kuondoi vyote hivyo ni vingi lakini vyote hakuna kinachofanana na mwanadamu kwa maana kwamba mwanadamu yuko tofauti mwanadamu viumbe vingine vyote vitatembea juu vitatembea mwanadamu ndiye anayesimama akatembea ni ana ana lugha anaiandika anaitamka na imba viumbe vingine vyote vipo vinafanya vinafanya vina, vina vina matendo ya kibiolojia vinazaliana vina hasira vinacheka vinafurahi vina lakini havijaumba kwa mfano wa Mungu kwa sababu basi sisi tunaomba kwa mfano wa Mungu na Mungu ndio anaishi milele basi tu, tu, na sisi tuyaishi tuna jukumu la kuishi maisha ya uzima wa milele na maisha usimu amene ni katika kumamini Yesu Kristo ni katika kulikiri jina la Yesu Kristo ni katika maisha ya kiroho hiyo usimu amene nana ananisikia sasa hii kiu ninayotaka kukupandikiza wewe ya kujaribu wewe wewe usiwe tasa katika vile vyote vile ni miongoni mwa vitu ambavyo vinapendeza Mungu mwanadamu kuwa na uzao pia wa mwilini. Leo hii dunia ina, ina kama vile ambavyo inafunga kuzaa kiroho na inafundisha kutokuzaa kimwili vile vile ndio sio? Ndio sababu ina mavidonge na vawa watoto vya majira vya umri wa miaka miaka saba, kumi, anaanza kunyoshwa majira. Ah, ndio sio? Eh. Yesu anapenda anasema ni nene ulimwenguni kote mkawafanye watu wote kwa wanafunzi wangu. Je, alikuwa anawaambia kina nani? Hapa Tanzania alikuwa anamwambia nani? Alikuwa anamwambia wale maaskofu wanaoshindwa wanakunywa mivinyo na pombe. Hapana, alikuwa anakuambia wewe Mkristo mzaifu na mimi. Eh. Naomba nikupandikize kiu ya kupenda kuwazaa watu. Ukiona wamekushinda basi wakaribishe kanisani wakihubiri wahubiri wa mbili tatu kuna watakata shauri sema fa. Ukiona una uwezo wa wa kunani na hapa katika tumesimama niko natengeneza sijui nini shauku nataka nitakapo sijui ni naomba Mungu apange pamoja na mimi nisipange peke yangu na tama nataka nitakapopeleka ndapoanza kupeleka nyingine ni peleke mara muda mrefu sana ifike mpaka mbali nimepitia kwenye changamoto fulani ya kimazingira lakini of course ina hali hiyo lakini sasa hivi imetulia hali hiyo sio tatizo la kutosha sasa sio kini tuwe na kiu ukiwa ukishindwa mwaka huu lakini kwanza ile kiu hebu iendelee kuichochea yani isifutike hivi unajua unaweza ukatengeneza shauku ya jambo likawa kila siku uliko kwenye akili zako lakini hujafanikiwa kulitimiza lakini kila siku unasema nitafanya nitafanya hebu weka hicho kitu anzia kwanza kule kusema nitafanya ana ananisikia. Kwa hiyo tuna jukumu la kuwapa injili watu wangali hai. Tusisubiri kwenye mikutano ya misibani. Wewe uni muendelezo wa somo la wiki iliyopita nifafanue zaidi. Nataka mimi muondoka na ujumbe. Tuondoke na ujumbe kwa mimi. Somo la wiki iliyopita nilikuwa ninajaribu ni nilikuwa sehemu ya kwanza. Ili ninajaribu kutuonyesha kwamba eh mtu anapo anapokufa watu wanapokuwa wamekusanyika kwenye msiba wa mtu nani kwake ki ukurasa wake kitabu chake kinakuwa kishafungwa. O eh mara unasikia siji fulani hawa wake kataa kumzika, sio mfanye nini kana kwamba wako wanamkomoa. Eh tuko tunapinga hilo. Ni somo lina ni mwende ni somo moja na hili lakini mistari kwa mengi nikaona eh kwa hiyo yako tofauti kidogo lakini yote na elekea kwenye hoja moja. Sasa tunaenda mbele kidogo leo tunasema pamoja kwamba kwenye misiba 
ile maubi hayana faida hayabadilishi haya chochote huwezi kusema kwamba ngoja kuna mwingine anakusenya ana wachungaji wanafika saba na askofu watatu na masista sina kabila gani na dini nyingine zote na mashehe watare ili kusudi yani lile jopo limsukume ndugu yao kwenda mbinguni ah hiyo ipo haipo jopo kubwa okay jopo kubwa lije kuonyeshwa kwamba tuna ushirikiano tuna nini na nini lakini halina eh, na lisije pale kuja kupotosha wengi likija litakuja kupotosha tunapokuwa kwenye misiba iwe ni sehemu ya kubiri injili ya uzima wa milele kutoa mfano kwamba huyu aliyetangulia ndivyo na mwanadamu unajua wakati mwingine watu kumka matakuja kufa eh sasa leo tunaenda mbele tunasema kabla hatuyafika hata kwenye hizo matukio ya misibani na nini tunalo jukumu la kuwapa watu injili wakiwa bado hai yani hatuna sio jukumu yani Mungu hajatuleta ili kusudi tukae na kula na kushiba na, ku, na, na kuajiriwa na kupata kazi na kufanya ni hivyo vitu vifanye lakini tuna jukumu la msingi la kuwazaa watu kiroho tunalo hilo jukumu eh kwa kutumia vinywa vyetu na mili yetu na miguu yetu sema tazama hilo mizuri miguu ipelekayo njiri wa Korinto wa kwanza mlango wa tisa ni 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 ni, ni, ni kimbie, kimbie kidogo leo nina nina upako wa kuhubiri muda mfupi japo sasa upo kuna kataa ni upako wa leo ni kuhubiri muda mfupi kwanza wa kwanza mlango wa tisa msara 22 biblia inasema hivi Mas, mistari mizito, mizuri sana anasema hivi anasema kwa wanyonge na alikuwa mnyonge ili niwapate wanyonge nimekuwa hali zote kwa watu wote ili kwa njia zote nipate kuwaokoa watu na 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 mbe kama Mungu alimuumba Paulo peke yake hivyo ni mambo ya Paulo mimi hanihusu hapana kama vile ambavyo Mungu akumba watu wazae watoto wengine wasizae of course kuna ambao hawabatiki lakini kama vile ambavyo Mungu anataka watu wote wazae na kuongezeka vile vile hakumumba Paulo peke yake ahubiri injili maana anasema mimi ilipo nibidi niwe mnyonge nilikuwa mnyonge wewe mwambie wakati mwingine imenibidi niwe mnyonge kama nini Nikiweza kuwa imekaa na watu wakubwa kuliko ninyi hapo. Ah, uongo. Nikiweza kuwa na watu wakubwa zaidi. Lakini kwa wanyonge nimekuwa mnyonge. Eh. Kweli kabisa. Nikiweza kusalia kwenye kanisa ambalo sio la mabati kama haya. Nikikaa kwenye viti fulani. Eh. Anasema kwa wanyonge na alikuwa mnyonge ili niwapate wanyonge nimekuwa hali zote kwa watu wote ili kwa njia zote yani anasema kwa kila namna inawezekana nimelazimika kulazimika kufanya hivyo ili kusudi niweze kuokoa watu amemalizaje hivi anasema hivi nipate kuokoa watu unataka kuniambia kwamba Paulo alikuwa anaongelea kwamba siku akisha kufa ndo anaokoa hapana walikuwa wanaokolewa kwa bado hali nani uko pamoja na mimi Arabu sema nimekuwa hali zote kwa namna zote kwa njia zote ili kusudi kwa namna zote niweze kuokoa watu. Unataka kuniambia kwamba alikuwa na, anaongelea kuwazika waliokufa. Watu huokoka kwa bado hai. Watu huhukumiwa. Tuliona kwamba amaamini ameshaokolewa na asiyemwamini ameshahukumiwa. Yohana mlango wa 3 mstari wa 18. Ndani. Hivi uweze kushika hata mistari kwenye kichwa chako kidogo. Eh. Kwa hiyo unaona kwamba yaani kwa jinsi zozote zote zile, ikikulazimu kulala hata kwenye mavumbi. Uwe mnyonge kama watu wanaoishi kwenye mavumbi. Iki ni lazimu tufanye hivyo. <coughs> Kimsingi kitu lazima hata mvua kutunyeshe. Japo naogopa mvua. Kwanza kuna mipaka. Eh, lakini sasa okay, tuendelee. Tulikuwa kwenye mlango wa tisa wakati wa kwanza nani ame nani ame huu mstari umeushika vizuri umeuelewa vizuri naanza kusema ni mstari mkubwa wa leo anasema kwa namna yote ile niweze kuokoa watu ah anayeokoa ni Kristo bwana sio ye sio ah shughuli zote ni mali ya Kristo lakini watenda kazi hivi wewe ni wewe sio mtenda kazi kwenye shamba la Kristo sasa unamfanyia kazi gani unamwimbia Eh? 
Kwa ndio wa kwanza na wangu wa 9 mstari wa 16 nasema hivi. Tulikuwa kwenye mstari wa 22. Mstari wa 16 kwa ndio wa kwanza nasema hivi. Mstari wa mlango wa 9 mstari wa 16. Anasema hivi. Maana ijapokuwa naihubiri injiri sina la kujisifia. Leo hii watu wa hubiri injiri wanajisifia hawajisifii. Kama yani mtu akisha tokea tu kidogo kwenye kitivi tv chake anatafuta sifa zote. Anasema mimi naihubiri injiri sina cha kujisifia. Uhubiri wa injiri wa yeye wa Kristo unafanana wa, wa, wa Paulo unafanana wa Kristo. Hapa kwa na sifa nyingi sana. Mimi na na cha kujisifia nimetafuta sifa. Nisame Sera kuna sasa. Maana ijapokuwa naihubiri injiri sina cha kujisifia, maana nimewekewa sharti. Kuhubiri injiri kwa kwa watu ni sharti. Eh. Tena ole wangu nisipoihubiri injiri, hapa naihubiria watu waliokufa. Hapana ni watu walio hai. Maana nikitenda kazi hii kwa hiari yangu nina thawabu. Ik ila ikiwa ni kwa hiari si kwa hiari nimeaminiwa uwakili anasema vivote vile iwe ni kwa hiari sio kwa hiari kuna kitu kinahusika humo ni ikiwa kwa hiari kuna thawabu ikiwa sio kwa hiari basi ninatimiza uwakili nimwakilishe yani nimepewa hilo jukumu ni sharti kwa namna zozote zi e, anaendelea msara wa kumina. basi thawabu yangu ni nini Yaani katika kuhangaika na hizi injili. Hapo ile swali unaweza kujiuliza hata mimi naweza nikajiuliza. Hebu jiuliza na uliza hivi. Basi basi katika kwani kuhubiri injili kazi rahisi? Ndio katika kazi ngumu. Hii ni kazi ngumu. Lakini nikwambia ni kazi ngumu sina kwa maana kwamba uache. Hivi ukwenda kusomea mambo malaini na mambo magumu yapi ambayo ni mazuri? Unaenda kusomea social welfare ngine naenda kusomea paswaji human resource nakuta wako kama milioni moja yani hawana ajira sio vitu rahisi basi anasema sasa kuna anasema basi sababu yangu ni nini anaijua anasema hivi ni hii ya kuwa ni hubiripo nitatoa njiri bila gharama bila kutumia kwa utimilifu uwezo wangu nilio nao katika injiri. Anasema sasa nitalipwa nini? Anasema ni nitaihubiri injiri bila gharama. Eh, unaweza kusema sasa sijaelewa uhusiano. Sasa ni kwamba tuna sharti la kufanya tunana sio tu nijiamlie ni 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 niamue ni siamue niende kanisani siende yani niko tu amua na baba na nyumba yake nimewekea sharti sharti ni lazima sharti ni jukumu sharti ni wajibu eh lakini nyumba yake anamaliza anasema hili sharti na kwa kawaida penye wajibu hapana pana thawabu pana malipo pana mshahara um, bado anasema mimi mshahara wangu sehemu kubwa ni sa, ni taji hilo wake tena katika kitabu kile cha cha kwa hiyo tuna jukumu la kuwapa watu wengine wakiwa ni, ni sharti na imetupasa kuwa hali zote kwa namna zote ili kwa jinsi yoyote tuweze kuokoa. Watu. Eh hey, anayeokoa ni Kristo mwenyewe. Ndio ni Kristo mwenyewe kina na watenda kazi. Kwani ngoja niulize. Kazi inaweza watu na hizi hapa hapa mbezi siku na barabara zimetengenezwa. Si wanasemaga aliyezijenga ni magufuli. Unaweza kuniambia kwamba magufuli alikuja pale na makalai na makatapila na nini akafanya akaanza kujenga pale? Yalikuwa yanajengwa na, na na watu si ndio lakini nikaitwa ni jina la magufuli zile njia si nane zi. si ndio natoa mfano si ndio sasa 
tukisema nayo kwa ni Yesu lakini mtenda kazi ni nani ni sisi wa Kristo wake eh ndio wokovu wote ni mali ya Bwana ni kazi yake lakini wale wanaoingia field na kwanza kufanya vitu hapa wakachanganya zege halilali wafanya nini sio yeye ni mimi na wewe amen Divo. lakini sifa hazita ito za Paulo na wewe na mimi ito za Kristo zile barabara hata sio ah hii barabara bado mafundi wamejifanya kazi sio hapana tunasema kazi amefanya mafundi wala anaweza hata akawa ha, ha, hajui walianza siku gani wameanza siku gani umetoa mfano kwa wanadamu ni rahisi kuambia vitu vya mwilini wa kavirio vipeleke kwa Kristo vinavuganta kacha tayari hapa haya <laughs> tuende kwenye kitabu cha Yuda Yuda ni mlango mmoja tunasemaga Yuda mstari au mlango mlango wa kwanza mstari wa msikiliza mstari wa 22 na 23 sikiliza tuna jukumu kwa ukisikia jukumu usili unaweza usilitimiza siku hiyo hiyo ndugu yangu lakini lipe, lipe nafasi kwenye nafasi kwenye moyo wako. Unajua kitu kishaingia moyoni ni hatua nzuri ya kuanza. Mbaya ni kitu kukataa kupenya katika moyo wako. Hebu kipenyeze. Leo nataka usitende, nataka ukipenyeze moyoni kipate sehemu ya kufanya ya, ku, ya kukaa. Hilo tu. Eh. Yuda mlango wa kwanza mstari wa 22 anasema hivi wahurumieni wengine walio na shaka na wengine waokoeni kwa kuanyakuwa katika moto na wengine wahurumieni kwa hofu mkilichukia hata vazi iliyotiwa uchafu na mwili anataka kusema kwamba mwili ndio unao tena dhambi na dhambi na ua eh msharo wa dhambi ni mauti mimi nasema amen sasa nasema katika kuwahurumia watu ngoe wametoroma peleka njini kuwahurumia watu hebu wewe unadhani kwa mfano ninavyokuwa nahangaika na kuhubiri njini na nini hivi lengo kubwa ni nini nipate sifa ah lengo kubwa ni nipe mshahara na mtu ni katika ile kazi ya Kristo na mataji lakini nyuma yake ni kuwahurumia watu mimi nikiwaangalia wa Tanzania sehemu kubwa ya watu wanaongea Kiswahili na mipaka yake nikikumbuka kwamba kuna injiri kuna kitabu cha ufunuo kim, watu hawajui ni nini ndani yake na ni neno linaloangalia linalohusu uzima wa milele Biblia ninajikuta na tamani kwa huruma tu ni ufafanue atakaye sikia sikie bas lazima wengine wahurumieni ni huruma hiyo. Ile huruma imetokea kwa Kristo, alafu sisi wa, wa Kristo tunachukua sehemu ya ile huruma ya Kristo. Tunaifanyia kazi. Eh, hey, Mungu alihumia watu wake akawapenda hata akamtoa mwanae pekee ili kusudi kila muamini asipotee bali ndio tumamilele. Basi tunachukua ile huruma ya Kristo tunaifanyia kazi. Nani anaelewa maneno? Eh, hey, ni huruma tu. Leo hii watu wanapeleka injili sio huruma wala kina maposa sio huruma ni sifa zake na vyeo vyake na pesa zake na utajiri wake na umaarufu wake hakuna huruma hata kidogo hapa na hawa manabii unaokuta wa, wanainua majengo mpaka juu anaishi kama anaishi kwenye mbingu wakati huko duniani ile sio huruma ile huruma ni kama hivi tarehe 25 tutatimiza miaka sita tunahubiri hapa sijawahi kulipa na mtu yoyote na sina mpango senti yoyote hiyo ndio huruma na nimetumia hela nyingi katika hivi wote vimfanya sio kwamba vimeshuka kutoka mbinguni ni kazi ya Mungu eh nasema kwa huruma tarehe 25 tutakuwa tutatimiza miaka sita tukao tunasimama hapa tunahubiri Tuko tunakaribia kufikisha karibu masomo elfu moja na vitabu vingi sana vya Biblia na watu wamevisikia walio amwa kusikia walisikia wasio amwa basi Yesu anasema anasema Yohana alikuwa ni taa inayoaka na kuteketea e, kwa muda mliamua kuya, kuyamini ile injili ile nuru lakini ile nuru haikuwa muda mrefu iliisha 
So mimi kutoka katika kitabu cha okay hii atuitaje kusoma nimesema ni maarufu. Natana ni 15 anasema Yesu akamwambia Petro na ndugu yake Andrea so, nifuateni nami nitawafanya kuwa wavuvi wa watu. Aliwaambia nifuateni nami nitawapa vyeo. Nifuateni nanyi mta mta, mta enjoy mtakuwa na nyumba nzuri. Sio ah oh. anasema kazi yangu mkinifuata nitawafanya kuwa wavuvi wa watu ndio kuzaa watu upya ndio watu hapa watu wokovu. Ili somo liko katika muktadha wa nini kinatakiwa kufanyike kwenye misiba ya watu sio kule kwanza kuambia ameshafarisha ameshafarishwa taji yuko mbinguni tayari anaanza kutuombea kudanganyana sio mwepesi wa kudanganya kwani ukidanganya una faidi nini nishawahi kusema maana mswahili mtanzania huwezi kumdanganya kila siku kwenye pesa zake labda mkopue pesa anazijua vizuri lakini kiroho chake yani hata ukichukua kwa kikanyaga Eh. Hata ukikituma hata ukitupe chooni hajalishi. Pesa zao ah ile nyekundu. Hata buku. Mkali kweli. Yaani anaanza akakukata shingo na buku lake. Lakini kiroho chake kipepete ki, ki, ki unavyotaka mdanganyo unavyotaka na tulisoma msali mmoja kutoka kwenye kitabu cha nakumbuka wiki iliyopita kwenye kitabu cha e, jina wana jina ni Amos anasema watu hawa akitokea mtu aliyejikinai akawatabiria habari za mvinyo na nafaka mtu huyo atakuwa nabii yao yani akishajitokeza mtu tu akaanza kuwatabiria vitu vizuri tayari wameshamfanya nabii na kuhani wao roho zao wanaziacha wewe kwa mimi hutapata sehemu ya kujifunza maneno haya ninayowaambia leo hutaipata tayadharau tayad tayad tafuta sababu ya kimbia nani lakini hii ndio kweli anasema nifuateni nami nitawafanya wavuvi wa watu watu waliomfata TB Joshua alikuwa anawafanya wavuvi wa watu watu wanaomfata maaposa wanaomfata guajima wanaomfata e, gamanywa wanawafanya misukure ya kiroho wanawafanya ana okay wewe niende mbele nishasema nina upako wa kuhubiri muda mfupi upako naona haujakubalika leo. Wakorinto wa pili mlango wa tano. Wakorinto wa pili mlango wa tano vile nasema. Wakorinto wa pili msikilizeni ya maneno. Ninapofungua nikieleza wakati mwingine usisikilize lakini ukiona nimesema fungua sehemu naomba wewe unaanza upya unatia akilini hilo jambo ni jambo zito. Wakorinto makimu hapo moyo kwa moja Mungu ananena. Wakati mwingine kwenye ufano mwanadamu anaweza kukosea. Lakini ukirudi kwenye mstari, emu anza upya na wetia akili hapo. Tia nia. Wakorinto wa pili tano kumi na nane Biblia inasema hivi. Lakini vyote pia vyatokana na Mungu aliyetupatanisha sisi na nafsi yake kwa Kristo. Kristo ndio kipatanisha chetu na Mungu. Watu wanaopatana ni watu waliokuwa wamefarakana. Mwanadamu anapomkosea Mungu mimi na wewe tunakuwa tumefarakana na Mungu. Kipatanisho lazima tokee muunganishaji ni Kristo. Sio wewe unayejiunganisha. Eh. Hmm. Lakini anasema ametupatanisha katika Kristo. Lakini akaongeza maneno pale anasema hivi. Lakini vyote vile yatokana na Mungu aliyetupatanisha sisi na, na nafsi yake katika naye alitupa huduma ya upatanisho. Kwa hiyo anatupa sisi tulio kushapatanishwa naye kuendelea kuwa wapatanishaji wa watu watu wengine. Alitupa huduma ya upatanisho. Wewe kuulize, wewe kuna mtu umempatanisha mimi na wewe tuulizane. Kuna mtu umempatanisha na Mungu wake? Yupo unayemjua? Kumpatanisha mtu na Mungu wake ni kumpeleka mtu akamwamini Yesu Kristo. 
akahesabiwa haki. Eh, anasema aliyetupatanisha sisi mbaya kwa mie. Hivi somo ni siku kumi. No. Na maana nyingine hapo ubiri mtamalizia mstari uko na usema lakini mwana ni nifafanue mambo sana. Na maana nyingine hapo napo ubiri huwa nikiri kabisa labda mjanielewa vizuri. Huwa najitahidi nisiweke lengo la juu sana ambalo huwezi kufikia. Mpaka uka lazima ujistome kukumika hapa. Naweka kile kima cha. Kwa sababu nisipokuwekea kima chochote maana yake nitakuwa nakudanganya kama wale wadanganya. Lazima nikuwekea ka kima cha kwa mfano kama lengo la leo nimesema eh, ile nia ya kupatanisha watu kuwapelekea watu nchini kitu cha kwanza lengo dogo kabisa chini ya hilo hakuna lengo chini ya hilo ni kuweka moyoni ile shauku kwamba ninataka wakati na majira utakapotimia niwe mpatanishaji wa watu niwe mvuvu wa watu eh atokee mtu amevuliwa amepelekwa kwa Kristo kwa nguvu zangu yeye nimekwambia kwamba Naweka malengo ndani ya mwezi mmoja umeshavua watu 55 ingekuwa nimekudanganya utaweza lakini kwanza weka nia hii Nimekuwa nasikiliza baadhi ya mapasta kwa mfano mapasta wa makanisa ya FBM ya e, ya nje Anaweka malengo makubwa wakati mwingine Okay sio vibaya Nikasema ukiyaweka kwa Wakristo wa Kitanzania yale malengo watakukimbia wote Mzee haya yani yako juu. Je, ni kosa pana? Malengo kwa kawaida yanatakiwa iwe juu. Ukiweka lengo la chini sana sio njia nzuri ya kuweka malengo. Kwa mfano unaweza kusema kwamba kila mwaka naweka lengo ni hakikisha kwamba nyumbani kwangu nakula ugali mwaka mzima. Hilo ni lengo. Sio lengo hilo. Wewe kila mtu atalifikia hilo. Unasikwa na kalengo ka juu kidogo. Kwa lengo la kwanza ni kuweka shauku. Tamaa, nia. Paulo anasema, okay, tuendelee mbele. Tutamsema siku nyingine. Aliyetupa huduma ya upatanisho, Efeso 19 anasema, "Yaani Mungu alikuwa ndani ya Kristo, akiupatanisha ulimwengu na nafsi yake, asiwahesabie makosa yao, naye ametia ndani yetu neno la upatanisho." Anasema ni, ni, ni Mungu anajipatanisha na dunia ndani ya Kristo lakini hilo jukumu ameliweka ndani yetu kwa neno lake kama vile Mungu amejiongezea uzao duniani wa mwilini lakini akaliweka ndani ya wanawake na wanaume by the way ngoja nikwambie kwa ambayo umekumba Mungu amekumba ukiwa na jinsia ya kike Mungu ameweka kitu kikubwa sana ndani yake kuweza kuleta wanadamu duniani. Ni kitu kikubwa kweli kweli. Na ukitaka kujua kama sio kitu kikubwa kidogo, angalia shetani anavyotumia hilo eneo hahangaiki na wanaume. Wa, wa, watu wanaozaa watoto ni wa, si wanawake na wanaume, si ndio? Lakini mbinu za kuzuia uzazi asilimia tisini shetani anaziweka kwa wanaume. Kwa wanawake kwa sababu anajua hapo nipo uzito ulipo. Ah, ndio sio. He. Shetani hana tofauti na simba. Simba akimfukuza mnyama, haenda akakamata mguu, anasema ngoja nikamate kwato. Kwato nayo ni kiungo ndio. Anatafuta hapa. Hapa kuna mishipa mikubwa kuna vitu inaitwa jugular vein. Hapo kuna carotid inasafirisha damu kwenda kwenye ubongo akisha ngata hapa amemaliza kazi shetani naye anaenda anatafuta pale ambapo pana uzito na wanadamu wanachekerea pozi inaudhi unapokuta shetani na, 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 na mipango na watumishi wake wanafanya vitu Viko wazi kabisa vya wazi wazi lakini wanadamu wametiwa upofu. Hoja ya pili nasema hivi. Mungu ni Mungu wa walio hai. Baada kwamba injili inatuambia kwamba wanaubiwa watu wakiwa hai na nini lakini tuongeze uzito kwamba Mungu huwa hajishughulishi na wafu 
hana shughuli nao kwa jinsi hiyo basi tunapokuwa na misibani vile vile tusianze kushughulika na yale kufa na kumwombea hapa tushughulike na hawa wazima walio hai tunaongelea uzima wa kimwili wa, ma, wa, wa, wa macho ya nyama na damu Mungu ni Mungu wa walio hai okay unaweza sema iko mtende katika kitabu cha matayo mlango wa 22 mstari wa 30 anasema hivi matayo 22 emsikiliza au ni mstari mzito mimi wana upenda kwa sababu kwanza umetoka kinywani mwa Kristo mwenyewe eh lakini hiyo sio sababu pekee anasema hivi matayo 22 30 kusoma hata kwenye mali kwa sehemu nyingi nyingi tu lakini matayo kwa sababu kitabu tulikuhubiri kwa hiyo tunakumbuka mstari kwa mstari matayo 22 30 anasema hivi kwa maana katika kwa maana katika kiyama hawaoi wala hawaolewi bali huwa kama Ah msari wa huwa kama malaika. Msari wa 31 anasema hivi, tena kwa habari ya kiama ya wafu hamjasoma neno lililo neno na Mungu akisema msari wa 32 Mimi ni Mungu wa Ibrahimu na Mungu wa Isaka na Mungu wa Yakobo. Mungu si Mungu wa wafu bali ni wa walio hai. E, Mungu ndio anashughulika na walio hai. Hata walio kuisha kufa lakini walikufa akiwa na uzima wa milele. Eh. Okay, tukitumia huu mstari tu ama hiki pale cha maandiko inayosema Mungu ni Mungu anasema mimi ni Mungu wa walio hai sio Mungu wa wafu. Je, yeah. wale walio kufa Mungu anakuwa anashughulika nao pale? Mungu ni Mungu wa walio hai. Somo kutoka katika Somo kuto... na nikasema nikasema hivi hata ikitokea mtu ni Muislamu Sitaenda msikiti nimesamea lakini nikaitwa kwenye familia ya mtu Muislamu ambaye hajazikwa na, na dini Tunaomba tusaidie kumzika wakakusanyika wakawa tayari kusikiliza wakawa tayari wakijua kama nitahubiri injili ya Yesu Kristo. Watu watu wengine wapo tu wanaitwa Waislamu kwa kwa majina. Nitamzika yule mtu. Sasa nitakuwa shughuliki na aliyekufa. Mimi nitakuwa nashughulika na kama Mungu wa walio hai. Nitakuwa nashughulika na wale wa, wa tena ndio wazuri wale. Wakati huo ndio wazuri. Ndio sio? Eh, wazuri. Kwa kushughuliki na walio kufa na kushughuliki na walio hai. Na walio hai wote Mungu anawataka. Eh. Yeah. Yohana Yohana mlango wa 11 mlango wa 11 Yohana ni habari za Yesu alipokuwa pale kwa kwa, kwa Lazaro alipokuwa kwenye msiba wa, wa, wa Lazaro alikuwa amekufa eh na wale maumbu zake Martha na Mariamu emtusome em, em, ama maumbu wa wa Lazaro kwa kweli walikuwa watu wema Ndani tutatafute maumbu wa namna hii. Mapinti muwe na tabia za kina Martha na Maria. Unamkuta tu, yani kukutana matukio yao na Yesu ni mengi. Paka Yesu anaamua anaacha shughuli anakuja kuwatembelea. Wakati huo hata hawajafiwa, alikuwa kwao ndo wakaanza kumpikia pikia. Je, wewe binti wa leo uko tayari kutembelewa na Yesu kweli? Au unatembelewa na akina Beyonce. Unatembelewa na na fashion. Unatembelewa na zile nywele nyekundu hazina. Zile nywele nyekundu hazikae na Kristo. Mimi si asielewi. Lakini silioni pamo. Siwaoni Yesu na zile nywele nyekundu pamo. Msame. Eh, hey, huyu anahubiri kwa zamani zamani. Sawa. Yesu ni wa zamani. Yohana 11:42 anasema, "Msikilize maneno." Yohana 11:42 tunakaribia kumaliza. Tusema leo tuna upako wa kubiri kidogo. Yohana au upako haujatimia. Yohana 12:42 Biblia inasema, "Nami Yohana 11:42 na ngapi imesema? Na mbili. Nami nalijua ya kuwa wewe wanisikia siku zote." Lakini kwa ajili ya mkutano huu 
wanao hudhulia na alisema haya ili wapate kusadiki jina jingine la kusadiki ni kuamini na kuamini ndio wokovu ili kusudi wapate kusadiki kwamba wewe ndiwe ulie nituma by the way yule anasema yeye atakaa muamini Yesu Kristo eh kwamba ni maana wa Mungu ataokoka hilo tutakaa wokovu una, unatokana na na Kristo katika context pana kwa kwa amini kwa mimi maana wa Mungu kwa mimi wokovu yani hilo kwa hiyo msikilize alicho kisema naomba tukisoma neno tuli tulichachemue mpaka tulielewe ndani anasema hivi Yesu anamwomba baba anamwambia baba inajua unanisikiliza sikuitaji hata kukuomba hichi chochote sasa alikuwa anamwomba wakati baada ya kusema hivyo alimuita Lazaro aje nje Lazaro njoo huko eh anasema nimekuomba sio kwa ajili yangu mimi ningeweza kufanya bila hata kukuomba lakini kwa ajili ya hawa waliokuja kuomboleza nimefanya ikusudi wapate kusadiki kwa lugha nyingine tunapokuwa misibani tufanye kama Yesu Yesu alikuwa anafanya kwa ajili ya ya Lazaro afufuke au kwa ajili ya hawa waamini wa umeelewa vizuri amen kwa hiyo tunapokuwa kwenye msiba nyie wale wanaohubiri na ninyi ambao tunaenda pale iwe ni sehemu ya watu kuamini kusadiki kwamba Kristo ametuma na Mungu Baba Kristo ni mwana Kristo anao kwa tunaona kwamba hii baada ya Lazaro na Yesu alikuwa anapenda Lazaro hawakutamani kufa. Hata walipomletea taarifa, walimletea taarifa sio walitumia mail lakini message ilikuwa bado hazijafika. Eh. Wakasema rafiki yako yuko kufani ana hali mbaya, yeyote kwa ndio na shughuli zake. Huko alikuwa maeneo ya kaskazini kwa Galilaya. Lazaro yuko Bethania karibu na kusini karibu na huko Judea. Baadaye taarifa za mwenyewe anasema yule mtu ameshakufa. Akaenda kukaa siku nne. Baadaye akamwambia anasema twende kutukamamishe mwenzetu amelala. Wakamwambia sasa kama amelala sataamka tu labda muda ukifika ataamka. Akasema Lazaro amekufa. Twende. Wakasema juzi juzi umetoka kupiga mawe. Unaenda tena anasema naenda. Kwa sababu kuna masaa kumi na mawili kwa sababu ni mchana hawatanipiga watakuja usiku nikawa watanikamata usiku alikuwa anajua lakini ujumbe aliyokuwa anasema ni kwamba nao unataka kusitiza maana nimejaribu kukumbusha hiki kisa chote lakini alichokuwa anataka ku, kuongelea pale anasema Lazaro amekufa nami ninafurahi kwamba yametokea nikiwa siko huko Betania yametokea nikiwa mbali wasio wasema amefanya ujanja kamfu akamfisha sema yeye mjifanye na kufa afu umefufuka anasema hapana yanatokea mimi niko mbali na nimecherewa nije nikute kabisa mshaanza kunuka ili kusudi kwa hiyo ujume tunaopata ni nini ujume tunaopata ni kwamba Yesu unadhani Yesu alikuwa hampendi Lazaro alitaka hilo tukio la Lazaro kufa na kunuka <coughs> baadaye na kufuka <coughs> liwe ni kigezo cha watu wengi kupona ndani mwenye kusikia maneno vile vile ule msiba unapokuja wakati mwingine mimi naamini Mungu anaita misiba ili kusudi watu wa, wapate sababu angalau hata ya kujisitiri basi wale ambao walikuwa hawajawahi kuvaa kanga maka mzima waio wa, 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 angalau waonekane kwa jana nilikuwa msibani jana nilikuwa msibani kuna ni kutana watu nilikuwa na waona wabaya wa, wanavaa kika ulikuwa umependeza jamani wamejifunika vizuri wamependeza Nasema kumbe ningekuwa basi tunaishi msibani kwa sababu wanapendeza msibani niliona kama watatu jana eh Soma kutoka tuna mistari mitatu ya mwisho ya kufunga haraka haraka anasema hivi Biblia inasema katika katika kitabu cha wa Korinto wa pili mlango wa sita mstari wa pili <coughs> haraka sana usta uhubiri sana ni mstari uko straight yani ni mawazo wazi au hitaji ufafanue kwanza wa pili sita mstari ule wa pili anasema hivi kwa maana asema wakati uliokubalika na alikusikia wewe kwambie wakati wa wokovu sio kila wakati ni wakati uliokubalika eh anasema na alikusikia siku ya wokovu na alikusaidia wokovu haupo haupo kila siku uko kwenye siku kadha kadha kuna siku ya wokovu anaendelea anasema tazama wakati uliokubalika ndio sasa tazama siku ya wokovu ndio sasa 
Unataka kusema sasa maana yake nini? Wokovu unapatikana wakati bado uko hai na sio siku zilizo nyingi ni siku moja, ni siku maalum. Eh. Anaposema siku ya wokovu ndio sasa alikuwa anamaanisha kwamba ndio sasa tayari umekufa sasa ndio muda wenyewe. Hapana, ndio sasa ukiwa bado unapumua. Mimi nashindwa kuamini kuelewa watu wanatumia akili gani wanaokuambia kwamba mtu haokoke akiwa bado hai. Kabisa wapo wanakuambia watu wa kanisa takatifu katoliki la mtu kanisa moja kubwa zuri kuliko wewe. Ah. mtu haokoke akiwa bado hai. Paka afi. Hai. Mungu asiye wa, wa Mungu ni Mungu wa Roho saa ya wokovu ndio sasa alikuwa anaongea na mtu aliyekufa ah ah angesema kama angekuwa anataka kusema kama wakatoliki si angesema saa ya wokovu bado ni mpaka ufe ndio alisema alisema ni sasa nao 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 nana ameelewa nini haya akaambia na wengi akaambia na wenzako vile anasema katika kitabu cha ndamaliza nitasoma Isaya uh, nitasoma Yohana afu nitamalizia agano la kale ile ukwasi ingia kwenye agano la kale sana si kwa nini wasi sihubiri hivyo mara nyingi kwa na balance so maagano yote yana jumbe zinatuso definitely ujumbe mkubwa huko kwenye agano jipya agano la kanisa lakini tusome Yohana 10:12:46 tuzo kwenye Yohana 12 tumalizia na na nabii Isaya eh ni maneno fulani kama ya maonyo ya mwisho mwisho Eh anasema uh, Yohana 12. Yohana 12 au bana sabini anasema hivi. Yohana 12 na amefika pale. Mimi nimechelewa. Yohana 12:46 na sita anasema hivi. Mimi nimekuja ili niwe nuru ya ulimwengu. Ili kila mtu aniaminie mimi asikae gizani. Hapa naongelea na watu waliokufa. Yesu anasema mimi nimekuja ili kusudi niwe nuru ya ulimwengu. Jamani, mtu akishakufa na kwa anaweza kuona nuru. Unasema kumbu kumbu lake limefutika na ha, hana chochote, hana jara. Hana hana nenda tafute maana ya maneno. Yesu anasema mimi nina ninashughulika na watu wenye kuweza kuiona nuru. Wewe kwambi msibani yule aliyekufa na kwa haweza kaiona nuru. Wale wote walio pale waliokuja msibani tena hawajagi watoto, wanakuja watu wazima wanakwambia wanao macho ya kuweza kuiona nuru na kupona. Biblia inasema katika kitabu cha Isaya mlango wa hamsini na, na sita. Huu ni msani maarufu sana Isaya na nakumbuka kitabu cha Isaya tumekimaliza sio muda mrefu kama bado tuko kwenye mlango wa hamsini na tano samani. Msari wa sita anasema hivi. Mtafuteni Bwana eh, wakati bado ana Tafuteni bwana wakati bado anapatikana mwiteni wakati yu karibu kuna wakati atakuwa hapatikani ni baada ya mtu kwa melala mauti Tafuteni bwana wakati bado mnaweza mna kuona nuru Ifrahieni nuru wakati bado mna macho Tafuteni bwana wakati bado anapatikana baba mbinguni nakushukuru kwa ajili ya neno hili asante kwa ajili ya, ya tafakari ya maneno haya tunaomba Mungu ya, kama tulivyokuwa makale na hata sasa yasidondoke kwenye mawe bali yakae katika mioyo inawezekana Mungu wa mbinguni asizae matunda leo na kesho chochote lakini Mungu mbegu hizi zikakae zika katika udongo na wakati na majira atakapokupendeza Mungu eh, ukazinyeshe mvua eh, na kuzipogolea na kuzikuza sudi ikazae mbegu kazae matunda yanayoguma hata usubiri. Tuomba baraka zako zikambatane nasi. Tukomba wiki nyingine ya ulinzi na wema na fadhili. Tuomba amani katika taifa hili Mungu. E, na hii amani Mungu sio ni amani ya kula na kushiba tu na kuzi, na, na, na kufurahisha miili yetu bali kukazaliwe injili uh, kweli zenye Mungu zenye kujenga ufalme wako na usimu wa milele pekee. Asante Yesu Kristo. Mungu tupendae zaidi namba neema yako ikamatane na watu wako na uzima wako na shibe na na kunywa na kushiba na kufurahi lakini zaidi sana na kutumikia na kula kiroho katikati ya wiki yote yako mbele yao na mbele yangu na mbele ya kila mmoja wetu ni katika jina lake Mungu Baba Mwana na Roho Mtakatifu
Amén.